Hello guys, ITCS Tutorial here back with another tutorial about HTTP redirect. So, kung familiar kayo sa PHP and then yung header location, so, pinapapunta nyo tayo sa ibang page. Ang gagawin natin yan is tatalakayin natin yung redirection. Ang mga gagawin natin ay yung redirect if yung user input ay mali, magre-redirect sa name route, magpapasa ng value sa name route, and then, i-redirect natin yung to controller actions, and then, yung mga requires parameter, for example, i-redirect mo siya sa controller na actions, tapos merong kailangan. So, for example, sa edit, magre-redirect tayo ng with flash session data. Then, i-display natin yon. So, itong tutorial na to ay medyo mahaba-haba. Pero, isa sa pinakamahalaga, lalo na kapag ka nagawa kayo ng Laravel project. So, start tayo. Dun sa last code tutorial ko, pinakita ko sa inyo kung paano mag-redirect if yung validations ay mga mali. So, dito, redirect and then blog slash create. So, ibig sabihin, re-redirect nyo tayo dun sa blog slash create. So, dito. And then, with yung errors, yung mga errors na kung makikita natin dito, tapos yung mga old input. So, may another way pa para, imbis na mag-type ka pa na redirect blog create, ang gagawin mo na lang is back function then, yan, with errors. So, kung itatry natin, haha, so, makikita nyo na same input lang. Ang sunod natin gagawin ay redirect to name routes. So, dun sa basic routing tutorial natin, tinuro ko kayo kung paano gumawa ng routes na may pangalan. Now, ang gagawin naman natin is magre-redirect tayo to name route. So, sa previous tutorial, tinuro ko kayo kung paano mag-redirect sa name route. Ang gagawin natin is pupunta tayo sa routes, then web.php, gagawa lang tayo ng route, for example, get, and then, lagay natin is, redirect sample controller, then, at index. Then, lalagyan natin siya ng pangalan, name, then, redirect index. So, ayan. Meron na tayong route na merong pangalan. Check natin kung meron na talaga. So, php artisan route is So, kung titignan natin, meron tayo ditong error. Ang sabi dito is redirect sample controller does not exist kasi hindi pa tayo nagawa ng controller. So, gawa tayo ng controller na ang pangalan ay redirect sample controller. So, php oops, php artisan make controller redirect sample controller Ayan. Then, try uli natin na php artisan route is So, kung makikita natin dito, meron tayong routes na ang pangalan ay redirect index. Ang gagawin naman natin is gagawa pa uli tayo ng isa pang route. So, gawa tayo. Redirect. And then, dito, return redirect. And then, re-redirect natin doon siya doon sa name route natin. So, route. And then, pangalan ng route. So, copy natin. Then, paste. So, save natin. Punta tayo sa redirect sample controller. App, HTTP, redirect sample controller. Gawa tayo ng index function dahil nakapoint yun sa index function. So, public function index. Let's say, mag magdi-display lang tayo ng this is the index function of 
redirect sample controller yeah. save natin copy natin to then paste natin so mapapansin nyo na wala nangyari so bakit kaya wala nangyari kasi meron tayong mali dun sa redirect sample controller natin kung mapapansin nyo dito walang return statement so kung ulitin uli natin so slash redirect me so nag display yung this is the index function of redirect sample controller and then kung titignan nyo yung earl slash lang sya dahil slash yung nilagay natin dito kung ilalagay natin for example test then punta ulit tayo sa redirect me yan pumunta siya sa test ang ginawa niya ni redirect niya yung route dun sa name na route natin sa redirect index then pumasok siya dito then pinaltan niya yung url ng test tapos in execute niya yung this is the index function of the return statement so ganun na kadali kung paano mag redirect sa name route Ang sunod naman natin is for example, meron tayong routes and then kailangan natin magpasa ng data. So, for example, this is the index function of direct. Uh, ang gagawin natin is simple lang. Gagawin natin return redirect and then sa route, yung pangalan ng route comma yan and then Let's say, magbato tayo ng string. So, ang gagawin natin ay message. Then, yan. So, associative array to. This is my message. Then, sabi dito, niredirect natin siya sa route. Na route index. Tapos, pupunta siya sa index So, paltan natin to, Gawin natin show message. Ayan. Then, punta tayo sa redirect sample controller. Gawa tayo ng function. Public function show message. And then, dollar message. And then, return natin yung message. So, I think meron pa tayong dapat gawin. Lagyan natin dito ng slash try natin maglagay ng message message ayan then try uli natin i-run redirect me so kung makikita nyo this is my message so nag display sya so testing natin na wala back natin then redirect me ayan so kung mapapansin nyo mag error sya kasi wala yung parameters na message ayan so balik lang natin execute ulit redirect me so ayan mapapansin nyo mag display yung this is my message so kung gusto naman natin i-redirect yung user sa controller actions madali lang ang gagawin lang natin is magre redirect tayo and then ang lalagay natin dito comment ko lang then <clears throat> return redirect up of action Ang ilalagay natin na first parameter is yung pangalan ng controller natin. The direct sample controller then at yung pangalan ng function. So let's say show something. Ayan. Tapos pupunta tayo sa redirect sample controller, gawa tayo ng show something. Then public function show something then return show something Ayan. so try uli natin sa redirect me redirect me 
So, sabi dito, syntax error. So, pag ganyan, meron lang tayong mali sa code. Ang kulang natin ay eto, semicolon. Lagi. Redirect me. Pumunta sabi dito, action, redirect kong show something is not defined. Ibig sabihin, sabi hindi daw defined yung show something. So, ano, tignan natin kung bakit. So, ang error natin is, kailangan natin i-add yung action sa route. So, kung titignan natin, mag-execute tayo ng php artisan route list. Kung mapapansin nyo dito, walang at show something. So, para gawin yon copy lang natin to to and then, magayin natin show ang ilagay ang ilagay natin show something yun, example lang yun ng route and then comma yung pangalan ng controller sa direct sample controller at show something so ayan and then try ulit natin mag php artisan route list Nandun na yung show something. And then, kung irarun natin, so kanina, sinerge ko yun. So kanina, kung irarun natin, so redirect ni, mapapansin nyo na, pumunta siya dun sa route na slash show something. And then, dinisplay nyo yung show something. So, ayun yung tutorial about pag redirect sa custom na routes action say for example gusto mo namang magpasa ng data using dun sa route action so paano natin gagawin yun so same lang din itong kanina lagyan natin siya ng slash bracket then message tapos punta tayo sa redirect sample controller dollar message then, i-re-return natin yung color message. Balik tayo sa web. Tapos, ang gagawin natin ay, katulad ng kanina, magpapasa tayo dito ng array. Tap copy natin to And then, comma, paste. This is something message oops nagkamali tayo dapat ipipaste natin to sa action since sa route action tayo yan so yan tama na then back tayo slash natin ang redirect me yan this is something message so, ganun naman mag-redirect sa action na may kasamang data. Ang susunod nyo tutorial natin, since medyo napakahaba na nito, is mag-redirect tayo with slash session data. So, hope you guys like this redirection tutorial. Uh, please like, comment, and subscribe to our YouTube channel. And see you next time.